പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗ്രെയിൻ റെവല്യൂഷൻ ഹരിത വിപ്ലവം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആരാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സുകളും അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസികളും ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഫുഡ്രൈൻ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഹരിത വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കണക്കിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഇയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ മില്യൺ ഉൽപാദനം മില്യണിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ അൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ എന്ന് വായിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ വർധനം ഉണ്ടായി ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷങ്ങളുടെ പീരീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അൻപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷ കാലയളവിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഫുഡ് ഗ്രൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അൻപത്തൊന്നിൽ ഫുഡ് ഗ്രൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫുഡ് ഗ്രൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് അതായത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി അൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഉള്ളത് നൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു ഓക്കെ വീണ്ടും രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഹരിത വിപ്ലവം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാപകമായതിനു ശേഷം കാരണം രണ്ടാം ഘട്ടം ആയിപ്പോയേക്കാണ് ഹരിത വിപ്ലവം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വ്യാപകമായതിനു ശേഷം എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായി നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ഇരട്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തി നൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ ഉള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ ആയിട്ട് കുതിച്ചു ഉയർന്നു ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് ആയപ്പോയേക്കോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഉയർന്നു പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആയപ്പോയേക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് മില്യൺ ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനം ഫുഡ് ഗ്രൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മുകളിൽ മില്യൺ ഇന്ത്യ ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും അധികം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഹരിത വിപ്ലവം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഹരിത വിപ്ലവം കൊണ്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്തായി സ്വയം പര്യാപ്തരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഇത് വന്നത് എന്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ
ഇന്ത്യയിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില വളരെ അമിതമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദനം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായിട്ടുണ്ടത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഗ്രൈൻസിന്റെ വില കുറഞ്ഞു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രൈൻസ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ബെനഫിറ്റ് മൂന്നാമത്തത് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തെ എന്ത് ചെയ്തു സഹായിച്ചു എനേബിൾ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തെ സാധ്യമാക്കി എനേബിൾ ചെയ്തു സാധ്യമാക്കി എന്റെ ഈ പൊതുവിതരണ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റേഷൻ പീടികളോ മൊബൈൽ സ്റ്റോറുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനമാണ് ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ സംവിധാനത്തെയാണ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനമാണ് റേഷൻ കടകൾ അതാണ് മൊബൈൽ സ്റ്റോറുകൾ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിപണിയിലെ വിലക്കല്ല വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റേഷൻ പീടികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിപണിയിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വില കുറച്ചിട്ട് വളരെയധികം വില കുറച്ചിട്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ സാധ്യമായത് ഇത് വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ അവരുടെ സംവിധാനത്തിലൂടെ റേഷൻ കടകളിലൂടെ മൊബൈൽ സ്റ്റോറുകളുടെ സപ്ലൈകർ സ്റ്റോറുകളിലൂടെയൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വേണം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണം വേണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ ശേഖരണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വലിയ ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവും ആ ഉൽപാദനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരം ഉണ്ടായി അപ്പോ ആ ഒരു വലിയ ശേഖരത്തെ വലിയ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായപ്പോ ഗവൺമെന്റ് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വിഹിതം ഏതിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചു തുടങ്ങി പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ആളുകൾക്ക് എന്ത് വിതരണം ചെയ്തു ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു അതിനെയാണ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പൊതുവിതരണ സംവിധാനം സാധ്യമാക്കി നാലാമത്തത് അഞ്ചാമത് ഇറക്കുമതിയിലും ഭക്ഷ്യ സഹായത്തിലുമുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആശ്രയത്വം എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യ കുറച്ചു ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് ആരെയും ഭക്ഷ്യ സഹായത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരാളെയും ഇന്ത്യക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കില്ല ഇന്ത്യക്കില്ല അപ്പൊ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷ്യ സഹായം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യ സഹായം നേ നേടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ആർക്കില്ലാതാക്കി ഇന്ത്യക്കില്ലാതായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ആവശ്യമായിരുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു ഭക്ഷ്യ സഹായം തേടേണ്ട അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഫുഡ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഫുഡ് എയ്ഡിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല ഭക്ഷ്യ സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതായി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രൈൻസ് റെഡ്യൂസ് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി പോലെ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ സ്ട്രോബെറി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് പച്ചക്കറികളോ പയങ്ങളോ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവശ്യ വസ്തു ഒന്നല്ല നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല കാരണം അതിന്റെ ബദലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആ സാധനം നമുക്ക് രുചി നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യ സഹായം വേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്ക ഇല്ലാതായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഇല്ലാതാക്കി ഏതോടു കൂടിയിട്ടാണെന്നത് ഹരിത വിപ്ലവം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് സാധ്യമാക്കി തന്നത് അപ്പൊ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളില് ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു രണ്ട് റെഡ്യൂസ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞു മൂന്ന് എനേബിൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം പൊതുവിതരണ സംവിധാനം സാധ്യമാക്കി നാല് റെഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ്
കിട്ടി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് കൂടുതൽ സഹായം കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മെച്ചം കിട്ടിയത് ധനിക കർഷകരാണ് ആർക്ക് സഹായം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വരുമാനം കുറഞ്ഞു ദരിദ്ര കർഷകന് വലിയ മെച്ചം കിട്ടിയിട്ടില്ല വലിയ വരുമാനം കൂടിയിട്ടില്ല ആരുടെ വരുമാനമാണ് കാര്യമായിട്ട് കുതിച്ചുയർന്നത് ധനിക കർഷകന്റെ വരുമാനം കുതിച്ചുയർന്നു അപ്പോൾ ധനിക കർഷകനും ദരിദ്ര കർഷകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിസ്പാരിറ്റി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏതോടു കൂടിയിട്ട് ഹരിത വിപ്ലവത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ രണ്ട് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പോയിസൺ ഡിസോയൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് രാസവളങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗമാണ് ഓക്കെ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിളവ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് കെമിക്കൽ ആണ് രാസവളങ്ങളാണ് രാസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ജൈവവളമല്ല ഒക്കെ മനുഷ്യൻ കൃത്യമമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച രാസവളങ്ങളാണ് ഈ രാസവളങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മണ്ണിനെ വിഷമയമാക്കി മാറ്റി അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം രാസവളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും രാസവളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ രാസവളത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തോടു കൂടി തന്നെ മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടത സ്വയമുള്ള ഫലപുഷ്ടത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് പിന്നീട് മണ്ണിൽ എന്തും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ജൈവവളം അങ്ങനെയല്ല ജൈവവളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ണിനെ ഫലപുഷ്ടത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടത പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും മണ്ണില് വെള്ളം കുറച്ചാൽ പോലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതങ്ങനെയല്ല കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉപയോഗത്താലാണ് കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടുന്നത് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിട്ടല്ല അപ്പൊ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം രാസവളങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം എന്തിനെ പോയിസൺ ഉണ്ടാക്കി മണ്ണിനെ പോയിസൺ ഉണ്ടാക്കി മണ്ണിനെ വിഷമയമാക്കി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് മെയിൻ പോയിസൈസ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ വിഷം കലർന്നു ഈ മണ്ണിൽ കലർന്ന വിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ ഏതിലും കൂടി കടലിരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടായി വരുന്ന ഫലങ്ങളിൽ കൂടി പച്ചക്കറികളൊക്കെ വളരെ വിഷം കലർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ആ കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇവ രണ്ടും ആ വിളയോടൊപ്പം നമ്മളോടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കാരണം അത് കേടുരാതിരിക്കാനും നല്ല ഫലപുഷ്ടത ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിലും എന്ത് കലർന്നു വിഷം കലർന്നു അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ദെൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് മെയിൻലി വീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയപ്പെട്ടത് എന്തെന്നുള്ളതാണ് ഗോതമ്പ വിപ്ലവം എന്നാണ് കാരണം ആ ടൈമിൽ ഏതിൽ മാത്രമേ വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടായുള്ളൂ ഗോതമ്പത്തിൽ മാത്രമാണ് അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാണ് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഡിസ്പാരിറ്റി ബിക്കിംഗ് റിച്ച് ആൻഡ് പൂവർ ഫാമർ ധനിക കർഷകനും ദരിദ്ര കർഷകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വർദ്ധിച്ചു രണ്ട് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പോയിസൺ ദി സോയിൽ രാസവളങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം മണ്ണിനെ വിഷമാക്കി മാറ്റി വിഷമയമാക്കി മാറ്റി മൂന്ന് മെയിൻ പോയിസണിങ് ഓഫ് ഫുഡ് ക്രൈസ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ വിഷം കലർന്നു ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തെ ഗോതമ്പ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം അതിലാണ് കൂടുതൽ വിളവുണ്ടായത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടു കൂടി ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളുടെ 
അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഡിബേറ്റ്സ് ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആർഗ്യുമെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ടു ദി ഫാർമേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ടു ദി ഫാർമേഴ്സ് ഓക്കെ ഇൻസെന്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹായം അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന സഹായത്തെയാണ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തെയാണ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സബ്സിഡി സഹായം നേരിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നൽകുകയല്ല ചെയ്യാം സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് നൽകുകയല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളം അപ്പൊ ഈ വളം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു കർഷകൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ വളം വാങ്ങുകയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വാങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളതിൽ കർഷകന് ആ കടയിൽ എട്ടായിരം രൂപയോ ആറായിരം രൂപയോ കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കർഷകന് ആറായിരം രൂപയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം എത്ര രൂപയുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ആറായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി നാലായിരം രൂപ ആ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആ കടക്കാരന് ഗവൺമെന്റ് നൽകും ഓക്കെ ഗവൺമെന്റ് സഹായമായിട്ട് ആ നാലായിരം രൂപ കർഷകന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് നൽകും ഗവൺമെന്റ് നൽകും അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം കർഷകന് കിട്ടുന്നത് ആറായിരം രൂപക്കാണ് ബാക്കി നാലായിരം രൂപ കടക്കാരന്റെ നഷ്ടമല്ല കടക്കാരന് ആര് നൽകുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് നൽകുകയാണ് അതിനെയാണ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസെന്റീവ് ടു ദി ഫാമേഴ്സ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിഡി ഗവൺമെന്റ് കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന സഹായത്തെയാണ് സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സബ്സിഡി കാർഷിക മേഖലയിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലാദ്യം നമ്മൾ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വേണമെന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അവർ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ സബ്സിഡി വേണമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മോഡേൺ ഫാമിംഗ് ആധുനിക കൃഷി രീതി വളരെ ചെലവ് കൂടിയതാണ് അപ്പൊ അവിടെ കർഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിലും അവരെ നിലനിർത്തണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം സബ്സിഡി വേണമെന്ന് ഓക്കെ അതായത് മോഡേൺ ഫാമിംഗ് ആധുനിക കാർഷിക രീതികൾ കാരണം എനിക്കറിയാം ട്രാക്ടേഴ്സ് നിലം ഒഴിയാന് ട്രാക്ടേഴ്സ് വിത്തെടുക്കാന് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കാൻ യന്ത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല വലിയ മുതൽമുടക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ വലിയ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ വെള്ളം നൽകണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുതിയ കാർഷിക രീതിക്ക് ചെലവ് കൂടുതലാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പൊ കർഷകർക്ക് ഇത് താങ്ങാൻ കഴിയൂല കർഷകർക്ക് ഈ ചെലവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് വഹിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആര് സബ്സിഡി കൊടുക്കണം പുതിയ മോഡേൺ ഫാമിങ്ങിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണെന്നാ പറയുന്നത് സബ്സിഡി നൽകണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആരെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റൂല എല്ലാ കർഷകനെ കൊണ്ടും താങ്ങാൻ പറ്റൂല അതാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് മോഡേൺ ഫാമിംഗ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ട്രഡീഷണൽ ഫാമിംഗ് സാധാരണ നമ്മൾ പുലർത്തി വന്നിരുന്ന പയ കാർഷിക നയത്തെക്കാളും പയ കാർഷിക രീതിയെക്കാളും ചെലവേറിയതാണ് പുതിയ കാർഷിക രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കർഷകനെ സഹായിക്കാൻ എന്ത് വേണം സബ്സിഡി നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫാമേഴ്സ് ആർ പൂവർ കർഷകരിലും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ പണക്കാരായിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സബ്സിഡി ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അവർക്ക് നല്ല പണം കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും ദരിദ്രനാണ് ആ ദരിദ്രായിട്ടുള്ള കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ എന്ത് വേണം സബ്സിഡി ഈസ് നീഡഡ് സബ്സിഡി വേണം അപ്പോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫാമേഴ്സ് ആർ പൂവർ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സബ്സിഡി ടു ഹെൽപ്പ് ദീസ് ഫാമേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദരിദ്രായിട്ടുള്ള കർഷകരെ അവിടെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ആ കർഷകരെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ എന്ത് വേണം സബ്സിഡി വേണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ മൂന്നാമത്
സബ്സിഡി നൽകിയാലേ അവരതിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയ ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആധുനിക പുതിയ കാർഷിക രീതികളെ അവലംബിക്കാൻ കർഷകർക്ക് എന്ത് നൽകണം സബ്സിഡി നൽകണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് മൂന്നാമത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം ഇനി നാലാമത്തത് ഫോർ അട്രാക്ടിംഗ് മോർ പീപ്പിൾ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നല്ല അപ്പൊ കൃഷി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യന് ഭക്ഷിക്കണ്ടേ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനുണ്ടാവും കൃഷി വേണം അപ്പൊ കൃഷിയിൽ കുറെ ആളുകൾ കൊഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ലാഭമുള്ള പരിപാടിയല്ല വലിയ അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള വളരെയധികം മെനക്കെടേണ്ട ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആളുകളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയൂല ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് കൊതുങ്ങി കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ കൃഷി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് പുതിയ ആളുകളെ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ നല്ല സബ്സിഡി നൽകണം നല്ല സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് നൽകണം എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃഷിയെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും കൃഷിയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എന്റെ ആവശ്യമാണ് സബ്സിഡി ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ കൃഷി കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സബ്സിഡി വേണം കൃഷിയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് ആവശ്യമാണ് സബ്സിഡി ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സബ്സിഡിയെ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള സബ്സിഡിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള ഒന്നാമത്തെ വാദം മോഡേൺ ഫാമിംഗ് ഈസ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആധുനിക കൃഷി രീതി കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ് സോ അവിടെ എന്ത് വേണം അവരെ സഹായിക്കാൻ സബ്സിഡി വേണം മൂന്ന് മോസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് കർഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദരിദ്രരാണ് അപ്പൊ അവരെ ആര് സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ സബ്സിഡി നൽകിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സഹായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ മേഖല വിട്ടു പോകും മൂന്ന് സബ്സിഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ന്യൂ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക മേഖലയിൽ പുതിയ പുതിയ നയങ്ങളും പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളും വരുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ സബ്സിഡി വേണം നാലാമത്തത് ഫോർ അട്രാക്ടിംഗ് മോർ പീപ്പിൾ ടു അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ സബ്സിഡി നൽകിയേ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത് ഹെൽത്ത് സുസ്പ്രൈഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൃഷിയെ വ്യാപിപ്പിക്കാനും കൃഷിയുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എന്ത് ആവശ്യമാണ് സബ്സിഡി ആവശ്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്ന വാദങ്ങൾ ഇനി അതിന്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ സബ്സിഡിയെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒന്ന് റിച്ച് ഫാർമേഴ്സ് ഫോണർ ദി സബ്സിഡി ഈ സബ്സിഡിയിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദരിദ്ര കർഷകനല്ല ധനിക കർഷകനാണ് ധനിക കർഷകന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല സബ്സിഡിയുടെ ആവശ്യമില്ല സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ സബ്സിഡി ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ധനിക കർഷകന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ആർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ദരിദ്ര കർഷകന് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ സബ്സിഡി വേണ്ട എന്നാണ് ഇവര് ആദ്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്സിഡി കോർണർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൈക്കലാക്കുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വാദം ധനിക കർഷകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വാദം ഓക്കെ കോർണർ സബ്സിഡി ഒന്നാമത്തെ വാദം പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുടെ വാദം അനുകൂലിക്കാത്ത അവരുടെ വാദമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ലഭിക്കുന്ന സബ്സിഡിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് വള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വളങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വലിയ വൻകിട വ്യവസായങ്ങളാണ് മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് സബ്സിഡി വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു വ്യവസായത്തെ മാത്രം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സിഡി നൽകരുത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കൃഷിയുടെ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് സബ്സിഡി കാർഷിക മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സബ്സിഡികളും എവിടെയാണുള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വള വ്യവസായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് പാടില്ല എല്ലാ മേഖലകളും സബ്സിഡി ഉണ്ടെങ്കിലേ കൃഷി വികസിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു മേഖലക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്ത് നൽകരുത് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് സബ്സിഡി നൽകരുത് ഗവൺമെന്റിന് സബ്സിഡിയുടെ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഗവൺമെന്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കി കളയു
നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെയാണ് ഓക്കെ സബ്സിഡി ആർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പാവപ്പെട്ടവനാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ആ ബെനഫിഷറീസ് ആ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അല്ല സബ്സിഡി പോകുന്നത് അവർക്ക് സബ്സിഡി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഫെയിലിയർ ആണ് അപ്പോ സബ്സിഡി പോകുന്നത് സബ്സിഡി ആർക്കാണ് പോകുന്നത് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അപ്പൊ അതിനെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സബ്സിഡി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സബ്സിഡി വേണ്ട ഈ വാദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആര് ഉയർത്തുന്നത് സബ്സിഡി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് സബ്സിഡി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവര് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നെന്താണ് റിച്ച് ഫാമർ കോണർ സബ്സിഡി സബ്സിഡി ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദലിത കർഷകനാണ് രണ്ട് മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് സബ്സിഡി ഗോ ടു ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് അൺജസ്റ്റിഫയബിൾ സബ്സിഡിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കൊണ്ടുപോകുന്നത് വള വ്യവസായങ്ങളാണ് അത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല രണ്ടാമത്തെ വാദം മൂന്ന് ഗവൺമെന്റ് ലോസസ് ലോഡ്സ് ഓഫ് മണി ഇൻ ഫോം ഓഫ് സബ്സിഡി സബ്സിഡിയുടെ രൂപത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവരെ പറയുന്നത് സബ്സിഡി ടു ദി ബെനഫിഷറീസ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരിലേക്ക് ഈ സബ്സിഡി എത്തിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ആര് പറയുന്ന വാദങ്ങൾ സബ്സിഡി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മള് ഇന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നെടുത്തു ഒന്ന് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സബ്സിഡി സംവാദത്തിലെ അനുകൂലിക്കുന്നതും പ്രതികൂലിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി രണ്ട് ഭാഗം കൂടി ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് വിക്ടേഴ്സിലെ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഭാഗങ്ങളെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ വിക്ടേഴ്സിൽ എടുക്കുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ നോട്ട്സിൽ ആ ഭാഗം തരാം ഇൻ കേസിൽ അത് എടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തോട് കൂടി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും